こんにちは野菜の日チャンネルです今日はかぼちゃのペーストを入れたスパイスケーキをご紹介します時間が経つほどにしっとり美味しくなりオーブンでもオーブントースターでも簡単に焼くことができます最後までぜひご覧くださいかぼちゃは種と綿を取って2センチ角に切ったものを600ワットの電子レンジで3分から5分柔らかくなるまで加熱しておきますそれを潰してペースト状にします皮は大きく残っていても大丈夫です生地に入るとアクセントになると思いますボウルに卵を割り入れて泡立て器でしっかりほぐしますきび砂糖を加えて少しとろみがつくまで混ぜます見た目も白っぽくなったらかぼちゃのペーストを加えて混ぜます。次にオリーブオイルを加えてよく混ぜます他の食用油でも同じように作れます小麦粉にベーキングパウダーとお好みのスパイスを入れて軽く混ぜます小麦粉は薄力粉でも中力粉強力粉でも同じように作れますもちろん米粉などでも作れますゴムベラでしっかり混ぜます今日のスパイスはシナモンとカルダモンクミンを入れていますふやかしたレーズンとかぼちゃの種を加えてさっくり混ぜますかぼちゃの種は飾り用に少し残しておきますにバターを塗って薄力粉を薄く振って余分な粉を落としておきます容器の8分目まで生地を流し入れますあまり大きく膨らみませんので型のギリギリまで入れても大丈夫です オーブントースターで焼くときにはあまり高さを出さず薄く広げて焼くのがおすすめです焦げずに中までしっかり焼くことができると思いますオーブンで焼く方は170度で30分を目安に焼きますオーブントースターで焼くときには5分余熱をしたオーブントースターに入れて170度で15分を目安に焼きます途中で焼き色がつきすぎたらアルミホイルをかぶせてください
焼き上がりの目安は表面が盛り上がって割れていることを確認してください竹串などを刺して生地がついてこなければ焼き上がりです型を裏返して5分ほど粗熱を取ります型から出してまだ暖かいうちにラップなどで包みます生地の水分が戻ってしっとりとしたケーキになりますケーキの厚さを均等にするために膨らんだ部分を下にして冷ましていますこのまま涼しい部屋に3日以上置いて熟成させてください1週間以上経った頃が食べ頃ですもちろん冷凍保存も可能ですかぼちゃがたくさん入った生地はとてもしっとりしていますバターを使っていないので冷蔵庫で保存しても硬くなることはありませんまぜるだけで簡単に作れるケーキですが、加えるスパイスや具などによって風味が変わります。寝かせた時間で美味しさが深まるケーキです。じっくり熟成させて召し上がってください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。